欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战解锁一十八张库存大片，官媒连连称赞肖战帅赵很过瘾，魅力无穷。近日，在不知不觉中，青年演员肖战更新了多达一十八张库存大片。又是新鲜的肖战，每一张都是精品，不同风格的肖战都非常有魅力。值得一提的是，不少官媒也被肖战的帅照吸引到，连连称赞肖战的帅照非常过瘾，肖战魅力无穷，是当之无愧的优质正能量偶像。据悉，青年演员肖战在夜晚的时候解锁了一十八张库存大片，这是肖战给粉丝们的福利。看到新鲜的肖战，着实让人无法抗拒。不同风格、不同穿搭的肖战都非常有魅力，随便一拍都是精品，根本不用过多修饰。另外，当官媒看到后，也连连称赞肖战的帅照很过瘾。每一次看到肖战的颜值，都让人无法抗拒。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了喜欢和支持。肖战身上的闪光点和魅力点实在是太多了。每一个角度都是精品，根本没有死角，这就是肖战的优秀之处。对于肖战来说，肖战是优秀的实力派演员，也是一位正能量偶像。关键是肖战专心致志拍戏，《藏海传》拍摄热火朝天，期待有朝一日早日见面。总之，祝福肖战。这么多年过去了，肖战依然是顶流，在娱乐圈里红了这么多年，肖战一直都站在巅峰。这就是肖战的实力，希望肖战继续努力。未来的演艺道路很长，一定要坚守初心，勇毅前行。哪怕遇到各种各样的困难，肖战都不会放弃。肖战一定可以克服困难，勇往直前。肖战未来可期，越来越好。肖战工作室发布最新照片，宛如古希腊神话中的美神，美帝化身。在当今华语娱乐界，肖战无疑堪称象征颜值的代表人物。他宛如古希腊神话中的阿佛洛狄特，以独特气质和非凡魅力俘获众多观众芳心，成为跨时代、跨文化的美学标志。阿佛洛狄特，古希腊神话中的美神、美帝化身，他不仅具备亮丽的外表，更散发内在的优雅和智慧。肖战亦是如此，他的美。源于深邃的目光、立体的五官以及挺拔的身材，更源自他那由内向外散发的独特气质及深邃内涵。笑容如暖阳，举手投足间的谦逊与坚毅，庞福阿佛洛狄特手中的金苹果，颇具吸引力，令人难以忘记。肖战的艺术生涯如同阿佛洛狄特在人间传播美的历程，他在屏幕上的每次饰演。无论是《陈情令》中深情的魏无羡，或是《狼殿下》中的坚毅的急冲，皆通过精湛的表演呈现多维美感。这种美融合了古典与现代审美观，正如古希腊雕塑所展露的，刚与柔，理与情的完美统一。尽管内娱曾出现许多颜值卓越的艺人，但似乎无人能及肖战的知名度。他凭借出众的外貌，在低迷时期圈粉无数。爆红后，仍旧凭借人品和个性稳固粉丝基础。他的帅气在国外也备受瞩目，不论是米兰时装周的亮相，或是奢侈品牌代言踏出国门，均赢得外国朋友广泛好评。另外，肖战热心公益的态度，展现他如阿佛洛狄特般的博爱情怀。他积极参与各类公益行动，通过自身影响力传递正能量，使美好不仅仅停留在表面。而是深入人心，为社会注入正面的力量。这便是阿佛洛狄特所提倡的人格美、道德美在真实生活中的展现。近日，肖战工作室发布了其最新照片，引来众人惊艳。肖战的美既包含温柔坚毅，又充满强大感染力，恰如其分地刻画了肖战多样的魅力。在照片中，不同时间的肖战无不展现出他出色的外在形象。肖战，这位集英俊外貌与高尚品格于一身之人，成功塑造了当代的颜值守护者形象。
他用实际行动阐释了何谓真美，即视觉享受之外，还应包括人格魅力、艺术才情及社会责任感等多个层面。肖战的出现，宛如阿佛洛狄特从古老神话穿越而来，重新诠释了现代社会对美的认知，引领公众迈入全新的美。郑晓龙委婉评价内娱古偶：“流量就是流量，肖战就是肖战。”近日，导演郑晓龙的委婉评价引发了网友们的热议。郑晓龙在谈到古装偶像剧和流量明星时表示，古偶剧在娱乐圈中一直是观众心中的一块甜蜜的蛋糕，而流量明星则是这块蛋糕上最耀眼的糖霜。他认为，古装偶像剧和流量明星的存在都有其合理性，不追求所谓的艺术性，也不盲目追随市场潮流。此次郑晓龙借肖战作为例子，表达了对于古装剧和流量明星的一种态度。郑晓龙的评价引起了网友们的广泛讨论。在现如今的娱乐圈，古装偶像剧和流量明星的组合是非常常见的现象，而郑晓龙的评价则让人们开始反思这一现象。观众们纷纷表示，古偶剧的乱象已久。很多剧集只是为了迎合市场需求而追逐流量明星，而忽略了剧情和表演的质量。这种做法无疑对于整个行业来说是不负责任的，也让观众对古偶剧产生了不信任感。而肖战作为一个流量明星，虽然在《陈情令》中的表现令人称赞，但同时他的存在也引发了观众对于流量明星演技的怀疑。观众们开始思考：流量明星的成功是真正来自于演技，还是只是靠颜值和热度？观众们很容易联想到以往类似的事件。在过去的几年里，不乏有古装偶像剧和流量明星组合引发轩然大波的例子。有的流量明星凭借着热门剧集一夜爆红，却因为演技不佳而备受争议，甚至成为了笑柄。这些事例让观众们对于古偶剧和流量明星的组合产生了怀疑，认为这只是一种商业操作，并不是真正注重艺术性和表演力的体现。这样的事件对于整个社会有着深远的影响。一方面，观众们的反思和怀疑让娱乐圈开始反思自身的问题，制作方和演员们也意识到，流量和热度并不等同于好作品和好演员。他们开始对古装偶像剧提出更高的要求，注重剧情和演员的选择。另一方面，观众们对于流量明星演技的怀疑也让演员们感到压力。他们开始更加努力地提升自己的演技，证明自己的实力。目前，该事件没有最新的进展，但是从这个事件可以看出，观众对于古装剧和流量明星的关注并不是盲目的。他们开始更加理性地对待这个问题。通过郑晓龙和肖战的例子，观众们开始反思和思考，对于古装剧和流量明星的评价标准也有了新的认识。这对于整个娱乐圈来说也是一种提醒和警示。在这个事件中，我们不禁要问自己几个问题：观众们对于古偶剧和流量明星的关注，是否太过追随热度和流行趋势？我们是否应该更加注重剧作的质量和演员的选择？对于流量明星来说，他们是否应该更加努力地提高自己的演技，而不仅仅依靠外貌和人气？这些问题都需要我们深入思考和反思。总之，近日导演郑晓龙的评价引发了对于古偶剧和流量明星的讨论，观众们开始反思和怀疑这种组合的存在，认为其中存在一些问题。这对于整个娱乐圈来说是一种提醒和警示，也让我们对于古装剧和流量明星的评价标准有了新的认识。希望在未来的发展中，我们可以更加理性的对待这个问题，真正注重剧作的质量和演员的选择，让优秀的作品和演员脱颖而出。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。